Buenas tardes a todos de nuevo. Diputadas y diputados, para dar inicio a esta reunión solicito amablemente a la diputada secretaria Elna Rivera López pasar lista de asistencia a los miembros de este órgano parlamentario. Con gusto, compañero presidente. Alfredo Bacini Aguiñaga. Presente. La de la voz, Edna Rivera. Presente. Diputada Edilberta Ramírez Garcés. Presente. El diputado Alberto Lara Balsaldúa. Justifica. Diputado Félix Fernando García Aguiar. Diputada Judith Martínez de León. Presente. Diputada Esther García Ancira. Presente. Diputado, se registra una asistencia de cinco integrantes de esta comisión, por lo que es de confirmar que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. En razón de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente reunión, siendo las 16 horas con 5 minutos de este día 12 de mayo del 2021. Ahora bien, le pido a la diputada secretaria tenga bien dar lectura del proyecto de orden del día. Así lo haré, compañero presidente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, análisis y dictaminación, en su caso, de los siguientes asuntos. Uno, iniciativa de decreto por el que se derogan los artículos 79 y 80 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 2. Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción decimocuarta al artículo 6, numeral 2, de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas. 5. Asuntos Generales. 6. Sexto, clausura de la reunión. ¿Es cuánto, compañero presidente? Una vez conocido el proyecto del orden del día, procederemos a someter la votación. Quien esté a favor? Quien esté en contra? Se juegan todos a favor. Okay, muy bien. Diputados y diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Visto lo anterior, procederemos con el estudio del primer asunto que nos ocupa, el cual tiene por objeto derogar la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, la referencia que se hace de la Ley de Derechos de Cooperación para la Ejecución de Obras de Interés Público, ya que fue abrogada mediante decreto número 64, diagonal 151, con fecha 14 de octubre de 2020. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria preguntar si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y llevar el registro de las participaciones. Los, las consulto, compañeras diputadas y compañero diputado. ¿Alguno de ustedes desea hacer uso de la voz? ¿Alguien más? Adelante, compañera diputada Edith. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados integrantes de esta comisión. La presentación legislativa fue promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presentada por la diputada Sara Roxana Gómez Pérez, la cual tiene por objeto derogar los artículos 79 y 80 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, ya que hacen referencia a la ley de Derecho de Cooperación para la Ejecución de, para la ejecución de Obras de, in, de Interés Público, misma que fue abrogada mediante el decreto número 151 de fecha 14 de octubre del 2020. Una de las funciones legislativas es la de actualizar el marco le, legal local, por lo que se deben emprender acciones para cumplir cumplimentar con la encomienda de reformar la legislación vigente cuando así se considera necesario. Inicialmente, es importante señalar que derivado del decreto número 151 del 14 de octubre del 2020 y publicado en el, en el periódico oficial del Estado del 15 de octubre del 2020, se abroga la Ley del Derecho de Cooperación para la Ejecución de Obras de Interés Público. En este mismo orden de ideas, 
la ley de hacienda para el estado de Tamaulipas en los numerales 79 y 80 aún hacen referencia a la ley del derecho de cooperación para la ejecución de obra de interés público, siendo esto innecesario debido a que la mencionada ley fue aprobada como anteriormente se señaló. La abrogación es de una ley consiste en la suspensión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley, código o reglamento. Por lo expuesto, es de considerarse procedente la iniciativa en estudio debido a que su propósito principal es la actualización de un, de un importante cuerpo de leyes que tiene vigencia en nuestro estado y como tal el de derogar lo, lo arábigo 79 y 80 de la legislación mencionada toda vez que a través de este tipo de acciones se contribuye a otorgar certeza y legalidad a las acciones que emitan la, las autoridades por los, por los argumentos vertidos con anterioridad Solicito de la manera más atenta el voto a favor de la iniciativa que nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. Bienvenido, compañero diputado Félix García Guerros. Diputado presidente, vistas las participaciones registradas, ¿es cuánto? Acto seguido, me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Edith, Edith Ramírez. Perdón. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En ese sentido, se instruye a la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas. A continuación, procederemos con el análisis y en su caso dictaminación de la segunda iniciativa que tiene como objeto adicionar una fracción 14 al artículo 6, numeral 2 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado a fin de establecer la perspectiva de género en esta materia de regulación para lo cual solicito a la diputada secretaria pregunte si alguien desea participar sobre la iniciativa en mención y en su caso, llevar el registro de las participaciones correspondientes. Las consulto, compañeras diputadas y diputados, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la palabra a la compañera diputada Judith. Muy buenas tardes. Con el permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta comisión. La presente acción legislativa fue promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presentada por la diputada María Olga Garza Rodríguez, la cual tiene, como por, obje tiene por objeto adicionar la fracción décimo cuarta al artículo 6, numeral 2, de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas, con la finalidad de incorporar la perspectiva de género a los principios de mejora regulatoria. La perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de igualdad de género. Como sabemos, México forma parte de diversos tratados internacionales que destacan el respeto a los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Asimismo, la Convención refiere que los Estados parten los, parte en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Se tiene que considerar que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. 
lo que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural del país, y que constituye un obstáculo para el mejoramiento del bienestar de la sociedad y de la familia, ya que de lo contrario, entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para brindar apoyo a su país y a la humanidad. Ahora bien, la Constitución Política Mexicana en el artículo cuarto establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Derivado de lo anterior, se establece un punto de partida para declarar procedente la presente iniciativa, en la cual se busca incorporar la perspectiva de género en la Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas. Es importante destacar que la mejora regulatoria es una política pública mediante la cual se promueve la transparencia en la elaboración y aplicación de regulaciones, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para contar regulaciones con calidad a fin de que las mismas generen beneficios notoriamente superiores a sus costos e impacten favorablemente a la sociedad. Con esta propuesta se busca implementar la participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública, además que aportan también a la sociedad tamaulipeca en su conjunto, pues se habrá dado un paso más en la construcción de un Estado justo, igualitario y libre de discriminación. Por lo que se considera importante incluir la perspectiva de género en el marco normativo vigente. Ahora bien, del análisis efectuado a la iniciativa, se tiene a bien realizar ajustes que por técnica legislativa resulten necesarios. Por los, argu los argumentos vertidos con anterioridad, solicito de la manera más atenta el voto a favor de la iniciativa que nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Diputado presidente, vistas las participaciones registradas, es cuanto. Ahora bien, me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Judith Martínez de León. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se solicita al Servicio Parlamentario realice el proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas. Estando en presencia del punto de asuntos de carácter general, me permito preguntar si alguien desea participar. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Elna Rivera. Trataré de ser muy breve, compañero, solo para hacer un llamado a quien sea responsable, ya sea asuntos legislativos, parlamentarios o al mismo compañero secretario del Congreso, para que se dictaminen las iniciativas del grupo parlamentario, no solamente mías. Tiene ya bastante tiempo que no se, no se programa ni se dictamina para su estudio ninguna iniciativa del grupo parlamentario de Morena. Creo que es importante que haya equidad y que haya justicia. Lo solicito muy amablemente. Es cuanto. ¿Algún otro? Agotados los puntos del orden del día y dándose por válidos los acuerdos, me permito agradecer su presencia y doy por concluida la presente reunión, siendo las 16 horas con 17 minutos del día 12 de mayo del 2021. Muchas gracias.